Pitágoras ya en el año 569 estudió acerca de la numerología y mucho antes de él ya lo habían hecho los egipcios que dieron a luz la numerología sagrada capaz de construir aquellas pirámides. Los números tienen poder, los números tienen significado. Escucha con atención porque voy a hablarte de los números que pueden estar repitiéndose en tu vida, esos números que estás viendo constantemente y que traen un mensaje para ti. Así que es un mensaje energético, potente y poderoso suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro bestseller Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, como siempre. Mi compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles de personas de nuestra comunidad. Más de dos millones y medio de personas que están aquí transformando su vida contigo. Quiero que escuches con atención porque hoy te traigo un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con la energía que tienen los números, la energía sagrada que tienen los números y esos números que constantemente se nos repiten, que aparecen todo el rato, que vas caminando por ahí y ves o una matrícula o miras el reloj, lo que sea. Es un número que se te repite todo el rato porque tiene una significación, porque está intentando, de alguna manera, la energía decirte algo. Sabes que todas las cosas que tenemos alrededor tienen una significación energética, que cuando suceden cosas a tu alrededor que son repetitivas es porque hay un mensaje ahí dentro, un mensaje que tiene que ver con lo energético. Y esto es así y es súper potente y si lo escuchas vas a darte cuenta de que hay muchísima información que te está llegando a través de vías que no son la vista, el oído y que es información importante. Fíjate, por ejemplo, que los infrarrojos... O sea, hay unos eh, niveles de, de visión que los ojos humanos no ven. Necesitamos una máquina para poder verlos. Pero eso no significa que esos niveles no existan. Significa simplemente que no los podemos ver con el ojo humano, pero sí que existen. Por lo tanto, hay un montón de información que te está llegando más allá de los sentidos. Porque sabemos también que hay sonidos que están por debajo de la percepción humana. Y eso no significa que esos sonidos no existan. Significa que no los podemos oír con esto. Pero sí percibimos toda esa información. Así que los números son enormemente potentes y poderosos. Te están dando una información que es una información accesoria a todo lo que estás pudiendo recibir a través de los sentidos ordinarios y que te están diciendo algo para tu vida. Así que vamos a empezar con las series numéricas. Voy a hablarte del 1-1 al 9-9 para que de algún modo te des cuenta de qué significado tiene eso que se te está repitiendo cada vez. Como te decía, el propio Pitágoras hablaba de esto y los egipcios también. Sobre todo los egipcios fueron capaces de, con números, construir lo que es la numerología sagrada, estudiada a lo largo y ancho y además es que no se ha encontrado aún la clave de todo lo que ellos fueron capaces de alumbrar. Uno de los momentos principales donde perdimos toda esa conexión fue la quema de la Biblioteca de Alejandría. Te lo cuento dentro de la saga del latido. En ese momento histórico, cuando se quema la Biblioteca de Alejandría, perdimos un montón de información ancestral, también relacionada con los números, con el poder de los números, con la energía de los números sagrados. Vamos a empezar, pero antes quiero que escribas aquí abajo «Yo soy importante, yo cambio mi vida». «Yo soy importante, yo cambio mi vida». Porque cuando escribes «Yo soy importante», estás decretando tu importancia. Porque «Yo soy importante» es el grito de guerra de nuestra comunidad y porque cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Además, sabes que todos los tutoriales que subo son interactivos. Quiero que colabores, que escribas, que cuentes cosas, que hables con la gente porque aquí está tu gente, aquí está tu familia, la gente que vibra como tú, la gente que está en el mismo estado que tú de desarrollo. Y es muy importante que entiendas eso porque allá afuera seguramente eres un incomprendido, una incomprendida. ¿Entiendes que de alguna manera no encajas? Bueno, aquí está tu familia. Así que escribe todo lo que quieras, te vamos a leer y seguramente va a haber un montón de gente que te va a dar apoyo. Empezamos con el 1-1-1. Dice así, puede ser que se avecinen cambios importantes en tu vida, pero cambios que significan un inicio, un nacimiento de algo. Un nacimiento de una idea, un nacimiento de un propósito, un nacimiento a lo mejor de un negocio o un nacimiento de un ser humano, que vas a ser eh, mamá, papá o tío o tía, no sé, algo está acercándose, es muy muy positivo y significa el nacimiento de algo. Si te está apareciendo todo el rato esa, esos números, escucha con atención, puede ser que eso se esté dando muy cerca de ti. El 222 es el número que cuida, 
Esto viene a significar, de alguna manera, que tienes que estar más pendiente de todas esas personas que tienes desatendidas. Gente que está a tu lado y que no estás atendiendo emocionalmente. El 222, cuando está representado, te está diciendo vas a volver a equivocarte si dejas de poner energía en esas personas que son importantes para ti. No digas, no, si yo le digo que le quiero. Empieza a hacer cosas para que esa persona se dé cuenta de que realmente le quieres, no solamente se lo digas. Porque las palabras muchas veces la otra persona no le va a prestar atención, le va a prestar atención a los hechos. Así que esta serie numérica de tres veces dos nos viene a decir que cuidemos más de los nuestros. Sabes que puedes trabajar conmigo de dos maneras diferentes. Puedes trabajar conmigo en sesiones privadas, donde vamos a trabajar tú y yo directamente a solas y voy a poder ayudarte a reconducir la situación que no te deja avanzar, que no te deja crecer, esa situación que te tiene mal, ese, eso que te está todo el rato bombardeando la mente, lo vamos a poder trabajar juntos. Y te aseguro que le voy a poner dinamita a esas ideas y creencias que no te dejan avanzar para tirarlas abajo y construir ideas positivas y buenas para ti. Tienes toda la información aquí abajo anclada en el primer comentario. O puedes venir a estudiar conmigo cuál es el objetivo del máster. Sabes que hay un máster que está abierto, es un máster súper potente donde vas a trabajar mes a mes conmigo y donde vas a tener PDFs de estudio, mucha información, una plataforma y un grupo potente de gente que está en tu mismo nivel, que va a estar creciendo contigo. Todo eso lo vas a poder hacer en el máster, pero es que hay más. En el máster te voy a enseñar todas las herramientas y estrategias que yo utilizo para que te conviertas también en un coach, en una persona que ayuda a otras personas. Así que ven a trabajar al máster si sientes dentro de ti que tienes mucho por ofrecer, si sientes dentro de ti que realmente estás todo el rato conectado o conectada con la idea de ayudar. Si eres alguien así, si sientes eso dentro de tu corazón pues ven a trabajar conmigo porque te aseguro que vas a aprender a poder inspirar a otras personas. Además, si eres una persona que ha venido a entregar lo mejor de sí y eres una persona que ha venido realmente a encontrar ese propósito de vida que tiene que ver con ayudar a los demás, puede ser que se te esté repitiendo el 333. Esa serie de 3 precisamente va de eso. Esa serie de 3 está diciendo que estás muy cerca del propósito, que tienes el propósito muy, muy cerca al alcance de la mano y que de alguna manera... Eso está ya rondándote. Hay algo que ya puedes ver, ¿vale? Hay una situación, algo que puedes ver, no está lejos. Tu propósito de vida, simplemente tienes que abrir una puerta que tú ya estás viendo para poder empezar a hacer lo que realmente has venido a entregar. Eso, que aunque pasen las horas, tú eres feliz haciéndolo, se te pasa el tiempo, no eres ni siquiera consciente porque es lo que más te gusta hacer. Eso que más te gusta hacer está llegando, si ves el 333. El 444 te dice que tienes una atmósfera muy positiva y muy buena a tu alrededor. 34 significa que estás rodeándote muy bien, que estás dando los pasos necesarios para tener a tu alrededor una atmósfera positiva que permita tu desarrollo, que permita que estés bien, que permita que vayas hacia adelante. Es como una señal de, ok, vas por el buen camino. Algo así como, sigue adelante, lo estás haciendo genial. Escribe aquí abajo qué serie numérica es la que se te representa todo el rato. Si es 111, 222, 333, ¿cuál es la tuya? Porque a lo mejor no hemos llegado a la tuya, pero quiero que la escribas. La mía es la 777. Generalmente siempre veo 7 por todas partes. Así que quiero que escribas aquí abajo tu número para ver qué número es el que más se repite a todos. Los 35. Este es muy potente porque los 35 te están diciendo, adelante, da el paso. Atrévete, hazlo. Es una invitación a tomar acción. Es una invitación a tomar acción. A que hagas lo necesario para conseguir lo que quieres. A que dejes de estar pasiva, pasivo. A que esa oportunidad que estás viendo seas capaz de lanzarte a ella, de hacerlo. Y fíjate, me viene genial porque quería comentarte también algo muy importante, seguramente ya lo sabes, me has oído en otros tutoriales. Solamente queda un 30% de entradas disponibles para mi evento, el evento que voy a hacer en octubre. Solamente un evento este año en octubre en el Teatro Goya de Madrid. Va a ser un día increíble, va a ser un día espectacular y va a ser un día de transformación y quiero que vengas a transformar tu vida conmigo. Quiero que me des la mano porque ese día va a ser el día de tu cambio, el día de tu cambio definitivo. Está viniendo gente de todo el mundo, de Texas, de México, de muchas partes de Estados Unidos. Estoy, wow, alucinando, feliz, contenta, enormemente honrada. Va a ser un día espectacular, va a ser un día increíble. ¿Y qué vamos a hacer ese día? Utilizar toda la energía del grupo para transformar tu vida. ¿Y qué tienes que hacer? Tomar acción. Decidir realmente que quieres hacerlo para cambiar tu vida, para que haya un antes y un después, para entrar de una manera y salir de otra, para entrar ahí como no sé qué va a pasar conmigo y salir diciendo, sí, yo voy a cambiar mi vida, voy a conseguirlo, le voy a dar la vuelta a esto. Así que entra aquí abajo en el primer comentario, tienes anclada toda la información, ven 
al evento porque te aseguro que en tu vida no va a volver a ser la misma de antes, porque vamos a cambiarte la cabeza. El 666, la mayoría de la gente piensa que es el número del diablo y eso tiene que ver con una creencia medieval pagana que nada tiene que ver con la realidad. El 666 está indicando que tienes que poner más foco y más energía en tu familia, en lo que tienes en tu casa, en esas personas que viven en tu hogar. Está indicando de alguna manera que tienes que estar más pendiente de ellos. Básicamente es algo así como fomentar la armonía y la paz en tu hogar. Eso es lo que viene a significar el 666. El 777 es un golpe de dinero, es un golpe de suerte, es una puerta abierta a la abundancia, es una puerta abierta a que sucedan cosas. ¿Significa que te va a tocar la lotería? No. Significa que va a pasar algo o que va a pasar delante de ti una oportunidad que vas a poder agarrar. Eso es lo que significa. El 777 te está diciendo abundancia, pero ojo, tienes que ser audaz. Tienes que saber subirte a ese tren. Fíjate, hace poco estaba trabajando, sabes que en mis sesiones privadas a veces asesoro personas que tienen empresas. Estaba asesorando a una persona que tiene una empresa y que le estaba ofreciendo a una persona un negocio de poner un millón y sacar cinco. Un millón, cinco. ¿Vale? Le hacía falta ese dinero y lo que se llevaba de beneficio a la otra persona eran cinco. Sonaba tanto, o sea, sonaba a tanto dinero meter uno y sacar cinco que la otra persona no se lo creía. ¿Y sabéis qué pasó? Que se quedó sin los cinco. O sea, se quedó sin los cinco simplemente porque pensó es demasiado bueno para ser verdad. Y yo te digo, nunca es demasiado bueno para ser verdad. Nunca es demasiado bueno para ser verdad. Si esa persona es confiable, si esa empresa es sólida, o sea, si tú estás viendo que esa persona realmente es una persona que te lo está diciendo de verdad, ¿por qué dejas pasar la oportunidad? Porque piensas, no, debe haber algo malo ahí. ¿Qué va? Métete de cabeza. Porque si tú estás poniendo un millón y vas a sacar cinco, ojo, esa persona tiene la necesidad, no tiene ese millón. Por eso te está dejando participar en su proyecto. Es muy importante que entiendas que las oportunidades van a pasar por delante de ti. Y eres tú quien las agarra o las deja pasar. El 888 es un aumento de salario o algo parecido. Te van a ofrecer, fíjate, te van a ofrecer un aumento, algo que te va a hacer crecer en tu negocio o en tu trabajo. Y muchas veces la gente que tiene en mente pequeña le ofrecen un negocio, le ofrecen un trabajo y dice que no porque piensa que todos son problemas, voy a tener más problemas que antes y no ve el lado bueno, no ve el lado del crecimiento, no ve que va a aprender un montón de cosas ahí, que va a tener una responsabilidad y que va a tener más dinero. La gente dice, no, yo prefiero quedarme como estoy, pequeñito, pequeñita, ¿vale? Ya me quejaré de que no alcanza, de que no me llega, pero así no tengo tantos problemas. Entonces estás decidiendo, estás decidiendo no crecer para no tener problemas, cuando tienes más problemas aún porque no puedes pagar ni siquiera las cosas básicas de tu casa. Así que analiza bien esto porque esto que te estoy diciendo es la clave de muchas cosas. Y el 999, este es súper potente. Cuando se te aparece el 999 tres veces, está significando que estás en un momento de cambio, en un momento de conexión espiritual, en un momento de avance que tiene que ver con tu espíritu, con esa conexión, con esa fuerza increíble que duerme dentro de ti. El 999 está indicando que estás en un despertar, que estás atravesando la noche oscura del alma. Esto te lo cuento dentro de la saga, lo que es la noche oscura del alma, cómo puedes llegar al otro lado, cómo puedes renacer desde ahí, cómo puedes crecer desde la herida. La noche oscura del alma es un, enorme, es un momento enorme, potentísimo, que realmente te proyecta hacia adelante a unos niveles increíbles. Yo pasé mi noche oscura del alma, y te lo cuento dentro de la saga, para que veas que tú también puedes atravesar la tuya, la puedes tribular, puedes llegar al otro lado y darte cuenta de que ahí está toda la grandeza. Cuando te sale todo el rato el 999, te está significando eso, te está diciendo ánimo, sigue adelante, estira un poco más, estira un poco más, aguanta un poco más, porque vienen bendiciones. Recuerda, todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles de personas. Cuatro libros mágicos, potentes, poderosos, que te van a hacer creer en ti de una manera increíble, amarte, quererte y respetarte. Vas a encontrar ejercicios como el de la pértiga, ejercicios súper potentes como el de la maleta, el chubasquero. Vas a tener aquí mucha, mucha información ancestral y antigua, la palabra de lo que dijeron los grandes maestros, salmos olvidados que he rescatado para ti, los versos perdidos del Tao. Muchísima información para tu crecimiento espiritual y para que realmente tengas esa conexión que llevas buscando. Y para cuando hayas hecho ese viaje, si lo que quieres es poner tu mente ya a trabajar por todos tus sueños, sabes que tienes también para atraer todo lo que quieres la trilogía Mentalidad, Coaching, PNL y Reprogramación. Tu mente al servicio de tus sueños para atraer todo lo que deseas. Viaje espiritual, viaje mental al servicio de tu vida. Lo tienes como una oferta increíble en mi página web. O sea, es que no la vas a encontrar en ningún otro sitio. Solamente está disponible en la página web. www.soniaibarribera.com y te llevas los dos en un pack, que es el pack Mentalidad, para que hagas tu viaje interior y luego pongas tu mente al servicio de tus sueños 
para transformar tu vida. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, 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 de corazón. Yo soy importante.